Всем привет, дорогие друзья! Не так давно на моем канале появился видеоролик, на котором я вам рассказываю, как поставить дугдиновый магнитол на андроиде на Ладу Гранту. Тогда я сказал, что ролик по хронометражу получается достаточно длинным, и функционал этой магнитолы я решил отнести на другой видеоролик. Отдельно, когда я полностью протестирую устройство, все его функции, и смогу сделать какое-то финальное резюме. Сегодня наш видеоролик будет об этом, мы посмотрим все функции, которые... В этом магнитоле заложены, которыми пользуюсь я, и покажу, как это все работает. Магнитол у нас в полностью выключенном состоянии сейчас находится, не в ждущем, не в спящем режиме. Давайте начнем наш обзор со скорости запуска этого магнитола. Для сравнения секундомер, я нажимаю здесь и запускаю секундомер. Холодный старт этого магнитола занимает приблизительно 30 секунд. И она сразу же запускает с того момента, где мы закончили. То есть, если мы слушали какую-то музыку с флешки, она начинает играть эту же самую песню с того момента, где мы остановились. Если это радио, то это, соответственно, радио. Если же такой вопрос создавали, если мы автомобиль заводим, тухнет она или нет. И если тухнет, то как она быстро запускается? Давайте сейчас попробуем. Беру ключ, и мы с вами сейчас заведем автомобиль. Как видим, время запуска достаточно короткое, то есть она не перезагружается полностью, она просто э, выключается в такой полуждущий, полуспящий режим. Основные функции этой магнитолы, это, конечно же, прослушивание музыки с флешки. Э, как я уже говорил в ролике по установке магнитола, я поставил э, USB порт э, в штатное место в бардачке. У этого магнитолы два USB порта, так что если вам нужно подключить одновременно две флешки либо какое-то другое устройство, можете вывести второй штекер куда-нибудь в другое место и, допустим, с него заряжать мобильный телефон. Рабочий стол устройства представляет из себя три рабочих стола. В моем случае они все пусты, потому что базовые функции этой магнитолы уже в нее заложены при покупке. То есть здесь уже стоит в основном все приложения, которые могут вам потребоваться. Это э, навигация, радио, это э, меню основное, Bluetooth подключение и проигрывание музыки с флешки. Давайте начнем, наверное, по порядку с навигации. Навигация можно запустить как э, с ярлычка на рабочем столе, так и по клавише навигация. Здесь изначально было предустановлено две э, навигационные системы, это Navitel 9.7 и iGo. iGo я удалил, потому что я никогда ей не пользовался и особо к ней никогда не питал какого-то интереса. А вот Navitel это моя одна из самых любимых навигационных систем. Карточка памяти была в комплекте с картами. Вставляется она вот сюда вот у нас э, в левый слот. В правый слот можно вставить микро USB. И как вы видите скорость подключения GPS была мгновенно, то есть подключился у нас на холодную навигационную систему и сразу же она у нас нашла наше местоположение. Карта абсолютно нормальная, то есть можно передвигать, ничего не глючит, можно отдалять, можно приближать, крутить, то есть это полностью обычный, грубо говоря, планшет. Экран здесь емкостной, на 5 касаний, то есть э, не плохого качества, а хорошего, потому что и даже если тач будет им коснуть на 2 кас... на два касания, это, как правило, говорит о том, что тач очень дешевый. Здесь тач хороший, навигационная система была мной испробована и работает в отличном, э, ну, в отличном режиме, то есть никаких глюков у нее замечено не было. Карточка памяти, которая поставлялась в комплекте с картами, карты там были закачаны неправильные и на Vitel их не принимал, мне пришлось на нее перезаписать карты Q3 от 2016 года, конца 2016 года, на версию 9.7. И все заработал. Не знаю, думаю, если кому-то будет нужно, в описании ссылочку прикреплю на эти карты. По навигационной системе, я думаю, все. То есть, если открыть спутники, то, как мы видим, спутников достаточно много. Навигационная антенна размещена у меня в панели под лобовым стеклом. 
ее работе ничего при этом не мешает. Выходим из навигационной системы и продолжаем дальше. Это дальше идет у нас радио. Радио э, обычное, можно поиграть с эквалайзером, выбрать по установке, можно поиграть с балансом, можно поиграть с усилителем э, звука. Что касается музыки, здесь стоит усилитель 7560, это средний ценовой усилитель, то есть это не премиум какой-то, а такой, ну, среднячок. Для сравнения в люксовом магнитоле, которая сенсорная или которая просто двухдиновая, но кнопочная, стоит усилитель TDA 7388, многие владельцы штатных магнитов как раз таки перепаивают усилитель на TDA 7560 здесь же он стоит уже изначально э, как бы с завода радиостанции перебираются очень легко то есть можно все настроить можно сохранить до 18 станций по радио в принципе я думаю тут как бы больше нечего говорить менюшка очень красивая очень лаконичная э, в темных цветах и в, в ночи она не слепит у дисплея здесь стоит авторегулировка Поэтому, если надо будет прибавить свет, он как бы прибавляет ее автоматически яркость, если надо убавить, он автоматически убавляет. В ночи проблем с этим нет. По... Дальше идет, идем, если по музыке с флешки, запускаем. Я закачал а, трек специальный, бесплатный, и думаю, сейчас я сделаю погромче, и а, вы послушаете звук, как пишется на петличку, и на штатную камеру, которая стерео запись звука. Стоит сказать также об источнике звука, который у меня играет. Это впереди это Helix, по-моему, 166 колонки, не помню точно маркировку. В общем, это 16-сантиметровые динамики, компонентные, то есть пищалки тут отдельно. Сзади у меня стоят 13-сантиметровые колонки Helix 133, двухполосные. То есть вот на такой системе звук более чем достаточно, его будет достаточно... 80% владельцев этой магнитолы. Конечно, какую-то профессиональную звуковую систему вы на ней вряд ли поставите, но у нее есть выходы на сабвуфер, есть выходы на усилители. Поэтому собрать более продвинутую систему, нежели та, которая стоит у меня, у вас проблем не возникнет. Но скажу сразу, что мне вот то, как она выдает звук, мне достаточно. Да, это у меня стоял Pioneer 1400UB модель. И эта магнитола играет чуть-чуть лучше, то есть у нее более раскрыты басы, и она играет несомненно громче. Этот факт заметил не только я, но и многие э, люди, которые слушали эту магнитолу после Так, давайте расскажу о такой вот интересной опции, от, от которой мы перейдем к другой фишке этой магнитолы. Если она у нас проигрывает музыку, навигацию, радио, неважно, какой-то источник звука включен, если мы включаем заднюю передачу. Если мы включаем заднюю передачу, то помимо включения самой камеры у нас глушится звук. Это на самом деле оказалось очень удобно. Несмотря на то, что парковка для меня не стоит никаких проблем с задним ходом, отключение звука магнитолы очень сильно помогает. На самом деле намного приятнее и удобнее парковаться тогда, когда у нас отключается музыка. 
Давайте тогда сразу у камеры заднего вида. Камера заднего вида включается у нас в тот момент времени, когда магнитола включена. И так как я ее подключал в проводку этой магнитолы, там есть фиолетовая фишка. Плюс от камеры кидается на фиолетовую фишку магнитолы. И она у нас будет включать с экрана даже тогда, когда магнитола выключена. Допустим, она у вас в полностью в спящем режиме. Абсолютно обесточена. Включаете задние передачи, камера у вас также включается. Время включения абсолютно точно такое же, как если бы она была включена. То есть, грубо говоря, это получается просто экран для вывода картинки. До этого камера заднего вида стояла у меня очень давно, но я экспериментировал с выходами изображения. Я ставил различные экраны и всегда считал, что камера заднего вида это полный фуфло, потому что бортоник на самом деле удобнее. Но когда я поставил эту магнитолу и стал смотреть картинку вот с центральной консоли автомобиля из такого большого экрана, я понял, что камера заднего вида это очень удобная штука. Когда мы возвращаемся, выходим из задней передачи, у нас продолжает магнитола свою работу в штатном режиме. Последний значок на рабочей панели, который мы с вами не рассмотрели, это подключение Bluetooth устройства. Здесь у меня уже есть мой телефон. Телефон с коннекшен с этой магнитолой. И с нее уже можно загрузить телефонную книгу и прямо отсюда звонить. Можно набирать номер телефона прямо на клавиатуре и кому-то позвонить. В комплекте имеется дополнительный микрофон на проводе, который можно вывести на стойку автомобиля или куда-то ну, поближе к водителю. Я этого сделать не стал, потому что сама функция разговора по телефону мне не очень нужна. И к тому же здесь предусмотрен штатный микрофон. Вчера я провел тесты, и собеседник, с которым я разговаривал, сказал, что, конечно, слышно, что я разговариваю не по телефону, а по какому-то другому устройству, но в принципе и в движении, и э, на парковке меня собеседник слышал, поэтому как устройство hands-free его также можно использовать без дополнительного микрофона. Дополнительный микрофон вставляется э, в шнурок на задней панели этой магнитолы, то есть при установке, если вам нужен будет э, микрофон, установите его дополнительно. Также можно проигрывать музыку с телефона. На телефоне у меня музыки, к сожалению, никакой нет, но если мы запустим аудиоплеер здесь, то можно будет управлять музыкой с телефона на магнитоле. На частоты эксперимента давайте попробуем с вами позвонить э, моему оператору. Вызов пошел. Алло. Как слышно? Хорошо слышно. Какие-то помехи есть в общении, в голосе? А, слышно, что говоришь э, о То есть отдаленно немножко, но в принципе разговорить можно. А если вот я сейчас отвернулся и смотрю в окошко и говорю, как, как меня при этом слышно, лучше или хуже? Ты уже отвернулся? Да. Слышно хорошо, но раздается. То есть, в принципе, не помните ничего, но просто голос раздается. Слышно, что ты говоришь не по телефону конкретно, а по гарнитуре. Но, в принципе, разговаривать можно. Ну, все, спасибо. Угу. Как вы видите, пользоваться гарнитурой можно и даже без подключения дополнительного микрофона. По функциям, которые были зашиты изначально. Здесь был видеопроигрыватель, проигрывает все форматы видео вплоть до Full HD. Яндекс Навигатор поставил уже я самостоятельно. Настройки это обычный Android 6.0, то есть здесь нет ничего такого необычного. Самый обыкновенный шестой Android. Но здесь по меню, я думаю, проходить не надо. Это обычное меню любого телефона или планшета. Поэтому мы с вами пройдем дальше. Есть эквалайзер. Он открывается из любого аудиопроигрывателя. Есть AUX, то есть можно подключить устройство через AUX. Можно заходить в интернет. Google Chrome стоял сразу с завода. Есть приложение Color, которое позволяет изменять цвет клавиш на любой, который здесь есть в палитре. Я поставил штат на зеленый, чтобы он совпадал с подсветкой автомобиля. 
Есть ЕС-проводник, GPS-тест, iPod. Вот это приложение не работает, не знаю, для чего оно нужно, и оно не, его нельзя удалить. Поставил я MapCam приложение, которое э, отображает камеры фото-видеофиксации по GPS-меткам. На Vitel стоял уже штатно э, с завода. Есть рекордер, то есть на задней части магнитолы можно подключить через тюльпанчик камеру фото-видеофиксации и повесить ее на лобовое стекло. То есть эта магнитола может у вас выступать не только в роли магнитола и навигатора, она также может быть и радиодетектором при помощи специальных приложений и может быть регистратором также при помощи специального приложения. Можно назначить любые клавиши на мультируль, но у Гранта мультируля нет, поэтому функция нам не нужна. Есть приложение Torqueo, то есть если вы купите OBD2 считыватель, кстати, диагностическую колодку, то через это приложение можно будет считывать показатели автомобиля. Аналог Single меню у штатных сенсорных магнитол Гранта. Ну и в принципе на этом функции, которые здесь есть. У нас э, заканчивается экран. Да, я забыл, собственно сказать, про экран. Э, Где-то здесь 1200 на 800 разрешение. Очень четкая картинка. Во всяком случае, с водительского места все очень хорошо и прекрасно видно. Не бликует на солнце и не выцветает под различными углами. То есть картинка, я не знаю, здесь IPS или TF. TF матрица стоит. Даже если это TF, то она очень хорошего качества. А если IPS, то как бы тоже замечательно. Если на нее непосредственно светит солнце, то, конечно, картинку видно не так контрастно, как это в обычной жизни, но как бы что-то увидеть можно на экране, там включить музыку, поперелистывать менюшки, также будет доступно. Также в описании я прикреплю ссылку на аналогичную магнитолу по размеру, по прошивке и по начинке, но она по длине будет короче, и вам не потребуется то есть, столько много выпиливать пластмассы а, в панели. Также я прикреплю еще магнитолу, которая схожая по конструкции начинки, но а, при этом она лишена а, механических кнопок, что в моем понимании это минус. Но она при этом дешевле, стоит не 10 тысяч, как эта магнитола, а всего лишь 8. Но а, как бы, почему она мне не очень понравилась, там более корявое меню, здесь менюшки очень аккуратно нарисованы, а в той магнитоле как-то все немножко леповато, там Android, по-моему, пятый стоит, а здесь шестой, все очень летает, вообще никаких глюков нет, я полностью доволен вот, э, э, качеством оболочки, которая здесь есть. Дорогие друзья, на этом у меня сегодня для вас все, если видео вам было полезно и интересно, не забудьте поставить лайк под этим видео. Все необходимые ссылки будут в описании к этому видеоролику. Всего вам доброго, до встречи.